İpek Yolun Nincisi İsfahan'dan selamlar. Geçmişin ihtişamlı dönemlerinden miras kalan eserler hala şehri süslemeye devam ediyor. İsfahan şehrinin ortasından geçen Zayende Nehri üzerinde bazılarının yaşı 400 yılı bulan 11 tarihi köprü bulunuyor. İsmini 33 sütundan alan Siyose Köprüsü ise güzelliğiyle insanı hayran bırakıyor. Bu köprü ismini 33 sütun üzerinde durduğu için Farsça'da 33 anlamına gelen Siyose ve köprü anlamına gelen Pol kelimelerinin birleşiminden almıştır. 1602 yılında inşa edilmiştir. Köprünün ayaklarında bulunan çayhaneler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ve İsfahan halkı burada hem serinlemek hem de yerel sanatçıları dinlemek için akşam üstlerine geçiriyor. Şimdi ise yerel halktan birinin Siyasa Köprüsü'nün altında söylediği, sözleri İranlı şair Hafız'a ait olan bir şarkıyı dinliyoruz. Şu an Ali Gapu Sarayı'nın müzik odasındayız. Sarayın en ihtişamlı bölümü 6. kattaki gördüğünüz bu musiki salonudur. Bu akustik salonun amacı sesi duvarlarda bulunan ses kutuları yoluyla daha zengin ve otantik çıkartmaktır. Şu an Nakşicihan Meydanı'nda bulunan Ali Gapu Sarayı'nın terasındayız. Bu saray Timur döneminde yapılmıştır. Saray 48 metre yükseklikte ve 6 kattan oluşmaktadır. Sarayın en ilgi çeken bölümü 18 sütun üzerine yükselen terasıdır. Sütunların her biri 12 metre yükseklikte tek parça çınar ağaçlarından yapılmıştır. Ortadaki havuz ise bakır ve kurşundandır. Vakti zamanında kraliyet ailesi meydandaki bütün faaliyetleri, şenlikleri ve birazdan izleyeceğimiz polo oyunlarını buradan seyredermiş.
به صورت جنبال توسط این نونهالان چرگانباز شهرستان اسفحان شماره سه از راست به جلو حرکت میکنه شماره سه از تیم خلیج فارس جواد آبدی بله از راست به جلو یه زیرگردن خیلی نرم به صورت تب جلوی دروازه میتونه این توپ گل بشه و توی دروازه توی دروازه Şimdi isə Ahşabın ihtişamının sərgiləndiyi bir saraydayız. Çəhər sütun, yəni 40 sütun sarayı. Bu ism almasının səbəbi sahib olduğu Ahşab 20 sütun və bu sütunların önündəki havuzda oluşturduğu 20 yansımanın toplam 40 sütun etməsi. Saray içindəki süsləmələr açısından da müthişdir. Ancaq saray içindəki bu süsləmələrin bir qısmı yerindən sökülərək batıdakı büyük müzələrin koleksiyonlarına dahil olmuşdur. Duvarlardakı bu tablolar tarihsel olayları anlatır. Örneyin, 1514-də Osmanlı və Safavilər arasında geçən Çaldıran Savaşı da tasvir edilmişdir. Ayrıca bu tasvirin altında Safavi ordusunun mühimmat eksikliği nedeniyle yenildiğine dair bir not bulunmaktadır. Bizim kebapların yeri ayrı olsa da İran'daki kebap çeşitlerine de mutlaka bir şans vermelisiniz.